हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री आज हम लोग क्लास टेन चैप्टर थ्री का सेकेंड लेक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो को जब आप देखे रहेंगे तभी आप ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियरिफाई कर पाएंगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल कैसे केमिकली रिएक्ट करता है मेटल दूसरे दूसरे सफ्टेंस के साथ तो इसकी सर्वेडिंग लगाइए फर्स्टली हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल इन एयर या रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है तो हेडिंग लगाइए रिएक्शन ऑफ मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन क्योंकि आज हम लोग टोटली केमिकली बात करेंगे उस दिन हमने फिजिकल पढ़ा था ऑक्सीजन स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको मैं बता दूं कॉमन सी बात है पहले हम लोग इन जनरल पढ़ेंगे फिर स्पेसिफिक पढ़ेंगे इन जनरल की बात करें तो जितनी भी मेटल है हमारी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती है हम आपको जनरल एक क्वेश्चन दे दे रहा है एक मेटल हो गया हमारा कोई भी और उसके लिए हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई और हमारा बनेगा क्या जो प्रोडक्ट बनेगा मेटल ऑक्साइड यानी जितने भी टाइप के मेटल हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड देते हैं तो ये वाला इक्वेशन तो हमारा जनरल इक्वेशन हो गया इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन के लिए बट क्योंकि ढेर सारी टाइप की मेटल हमारी क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम सोडियम पोटेशियम कापर सिल्वर गोल्ड और कई सारे टाइप की मेटल बहुत सारी मेटल हैं तो अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं किसके साथ ऑक्सीजन के साथ तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कौन सी मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन को लेकर तो स्टूडेंट्स अगर इसकी रिएक्टिविटी को देखना है तो पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने आपको पढ़ाया था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक आर्डर है इसमें सारे मेटल को अरेंज किया गया है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम और उस आर्डर के बेस पे हम बताते हैं कि ये ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा और ये कम तो स्टूडेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूंगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा और अगर आपको हल्का सा भी डाउट है तो इसी चैप्टर में आगे आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को मैं बहुत ही अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो हम मेटल एक्टिविटी सीरीज को यहाँ पे रफली आपके सामने ड्रा कर दे रहे हैं और उससे हम लोग देखेंगे कि कौन ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है कौन हीट करने पर रिएक्शन देता है और सारे टाइप के रिएक्शन देखेंगे तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने एक चीज़ कहा कि इन जनरल हमारा मेटल ऑक्सीजन से मिलता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं कि कैसे मेटल ऑक्साइड बनेगा मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया कहाँ पर लिया ठीक है हमने टू सी यू लिया प्लस ओ टू स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ओ अब हमारा जो बनेगा वो कहां पर ऑक्साइड बनेगा तो हम यहां पे कह सकते हैं टू सी यू ओ सेम एज इट इज यहां पे हम अगर लेना चाहें एल्यूमिनियम ले लिया हमने तो हमने लिया ए एल टू सॉरी हमने यहां पे लिया फोर ए एल प्लस यहां पे लिया हमने ओ टू ठीक है थ्री ओ टू अब चलिए हम रिएक्शन कराएं तो हमारा बनेगा क्या ए एल टू ओ थ्री स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फोर एल्यूमिनियम है यहाँ पे टू है रिएक्शन को बैलेंस करिए यहाँ पे टू लिख दिया तो टू टू जा फोर हो गए तो ये यहाँ पे फोर एल्यूमिनियम यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन यहाँ पे भी तो ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बना यानी कि जो हमने जनरली आपको बताया कि जब मेटल हमारा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो हमारा क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड तो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बना और ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो स्टूडेंट्स जितने भी टाइप के मेटल हैं वो सारे इन जनरली ऑक्साइड ही बनाते हैं और कुछ रिएक्ट ही नहीं करते अब बात करें ये जो ऑक्साइड बनता है ये किस नेचर का होता है तो स्टूडेंट्स ये जो ऑक्साइड बनता है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है बट इन जनरल क्योंकि केमिस्ट्री में विदाउट एक्सेप्शन तो हम कुछ पढ़ ही नहीं सकते तो बेसिक नेचर इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शन एस से कराते हैं तो ये हमारा बेसिक सोल्यूशन देता है इसलिए हम इसको बेस कहते हैं तो स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और कौन से मेटल सीजन के साथ फास्ट रिएक्शन देते हैं कौन से लेस किस किस कंडीशन में क्योंकि ये अलग अलग तरह की रिएक्शन शो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन स्टूडेंट्स बोर्ड पे मैंने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है यहाँ से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी मेटल ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगी कौन सी अंडर नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन नहीं देगी सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे अब कई सारे बुक में इसमें और सारे एलिमेंट हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने उतने ही एलिमेंट लिखे हैं उतने ही मेटल लिखे हैं जितने के हमको काम है तो बात करें अगर ऑक्सीजन के लिए तो सबसे पहले सीरीज को हम देखते हैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन 
टिन लेड कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वैसे भी किसमें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में और ये जो हमारे कॉपर के नीचे ये जो हमारे मरकरी सिल्वर और गोल्ड है ये लेस रिएक्टिव मेटल है मेटल की बात की जाए तो पोटेशियम सोडियम ये सारे बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है अब रिएक्टिव का क्या सेंस है थोड़ा सा देख ले रहे हैं रिएक्टिव का सेंस ये स्टूडेंट्स की अगर ये उपस्थित है और कोई नीचे लेस रिएक्टिव उपस्थित है तो ये रिएक्शन कर लेगा ये नहीं कर पाएगा दूसरी चीज ये अंडर नॉर्मल कंडीशन ही रिएक्ट करेगा किसी चीज से रिएक्टिव का मतलब ये और अगर रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है तो ऊपर वाले जितने भी मेटल है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का यही काम था और यहां पर भी हम यही देख रहे हैं कि कौन कितनी तेज रिएक्ट करेगा बट यहां पर किससे रिएक्शन की बात हो रही है ऑक्सीजन से तो स्टूडेंट्स अगर बात करें ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो पोटेशियम सोडियम कैल्सियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड कापर ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और बनाते क्या है ऑक्साइड यानी कि इतने एलिमेंट नॉर्मली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं मेटल ऑक्साइड का जो कि इन जनरली बेसिक नेचर का होता है अब बात करें ये हमारी मरकरी सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ओ अंडर नॉर्मल कंडीशन ये रिएक्शन कर सकते हैं बट नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हो सकता है इनको कुछ हीट दें तब ये जाके रिएक्शन करें और जितने ये ऊपर के हैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ये तो बिना हीट के तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं बट ये जो थोड़ा सा मीडियम वाले रिएक्टिव हैं इनको थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है बट इनको ज्यादा हीट देनी पड़ती है तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ऊपर के जितने मेटल है वो ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन करते हैं फास्ट रिएक्शन करते हैं ठीक है अब स्टूडेंट्स हम ये बात करते हैं कि इसके बेसिस पे हम अलग अलग मेटल का ऑक्सीजन के साथ जब हम बर्न करते हैं तो अलग अलग टाइप की रिएक्शन या रिजल्ट हमको मिलती है बोर्ड पे मैंने अलग अलग मेटल की ऑक्सीजन से अलग अलग रिजल्ट जो देते हैं उसको लिख दिया है तो फर्स्टली बात करें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की तो सबसे ऊपर हमारा सोडियम और पोटेशियम था तो बात करें अगर सोडियम और पोटेशियम की तो मैंने लिखा है सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो बिग्रसली डेट दे कैच फायर इन कैप्ट इन ओपन प्लेस सो दे आर कैप्ट इमर्ज इन कैरोसिन आयल सोडियम और पोटेशियम स्टूडेंट्स बहुत ही फास्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखा ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्शन करते हैं बनाते तो मेटल ऑक्साइड ही हैं बट ये बहुत ही तेज फायर को कैच करते हैं और आग लग जाती है यानी कि जलने लगते हैं और इसी को रोकने के लिए इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जैसे एयर में आते हैं या ओपन प्लेस पे ये जलने लगते हैं बर्न होने लगते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इसकी इस रिएक्टिविटी को ना जलने देने के लिए इसको हम प्रोटेक्ट करके कहाँ रखते हैं कैरोसिन के ऑयल में मिट्टी के तेल में इसीलिए क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स अभी लास्ट में हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम को क्यों कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है तो ये हुआ आंसर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर है यहां से क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ज्यादा बनते हैं आइए देखते हैं सेकंड सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड आर कवर्ड विद इन थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच प्रेजेंट फर्दर व्हिच प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीजन स्टूडेंट्स इसमें यह बोला गया है कि जो हमारे एल्यूमिनियम जो हमारे मैग्नीशियम जिंक और लेड होते हैं ये जो है ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड की एक थिन लेयर अपने ऊपर कोटिंग कर लेते हैं और जो अंदर के एल्यूमिनियम है जो अंदर के लेड है यानी कि जो लेयर के अंदर के जो सब्सटेंस हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन होने से यानी कि ये अपने ऊपर लेयर बना लेते हैं हम सीधा कहें तो रस्टिंग भी नहीं होने देते ये लेयर जो बनाते हैं बस वही इफेक्टेड होती है किससे ऑक्सीजन से और ऑक्साइड की लेयर बना लेती है अंदर का पूरा पूरा एल्यूमिनियम पूरा लेड हमारा सेफ रहता है आइए बात करें आयरन की तो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन पाउडर बर्न विग्रसली अभी तक तो जितने थे हमारे बहुत ही रिएक्टिव थे तो उनको किसी भी प्रकार की हीट नहीं देनी पड़ी वो खुद ही खुद रिएक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन से बट ये कुछ लेस रिएक्टिव हैं इन कंपेरिजन ऑफ इन दोनों के तो आयरन को जब हम हीट देते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आयरन जलता नहीं है आयरन का जो राड होता है वो नहीं जलता लेकिन हाँ अगर आयरन के पाउडर को हीट दिए तो वो बिग्रसली बर्न होने लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाउडर मतलब समझ रहे ना छोटे छोटे कण ठीक है फिर हम अगला देखते हैं कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड कॉपर जलता तो नहीं बर्न करने पर हीट करने पर क्योंकि कॉपर को जब हीट करेंगे तभी ऑक्सीजन से रिएक्शन देगा बट हाँ अपने ऊपर एक ब्लैक लेयर की कोटेड बना लेती है 
है और वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनाती है जैसा कि आप सभी जानते हुए कि कॉपर ब्लैक हो जाता है जब वो कुछ दिन ओपन एयर में रखा जाए फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लास्टली तो सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स अभी मैंने जब यहाँ पे आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी तो मैंने वहाँ पे भी बताया कि जो हमारे सिल्वर और गोल्ड हैं ये लेस रिएक्टिव हैं ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर सकते हो सकता है जब बहुत ज़्यादा हीट दें बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी दें तब रिएक्शन करें तो स्टूडेंट्स ये तो था अलग अलग रिजल्ट अलग अलग मेटल का ऑक्सीजन के साथ बाकी इन जनरल बात करें तो सारी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती है अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड हमारा बनता है वो कैसे होता है बेसिक होता है एम्फोटेरिक होता है एसिडिक होता है तो आइए जल्दी से उसको पढ़ते हैं और आफ्टर दिस जाइएगा मत पूरा वीडियो देखिए क्योंकि अभी तो मजा आने वाला है जब हम एन के क्वेश्चंस देखेंगे जो हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं बात करें अगर स्टूडेंट्स मेटल ऑक्साइड के नेचर की तो इन जनरली मैंने आपको बताया कि ये बेसिक नेचर का होता है एक रिएक्शन लेते हैं सबसे पहले मैंने जनरल रिएक्शन ली है मेटल और ऑक्सीजन को जब ऐड किया तो मेटल ऑक्साइड बना एक रिएक्शन ली एम जी प्लस ओ टू एम जी ओ क्लियर अब कैसे पता चला कि ये बेसिक नेचर का है तो स्टूडेंट जब इसकी रिएक्शन हमने वाटर से कराई तो हमने देखा कि एम जी ओ मेटल ऑक्साइड है प्लस वाटर एम जी ओ एच का होल ट्वाइस इसमें ओ OH एच मिले ओ OH एच जहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स वो बेसिक करेक्टर शो करता है तो ये बेसिक सोल्यूशन इसने बनाया साथ ही जब इसकी लिटमस टेस्ट की गई तो जो हमारा बेस होता मैंने एक आपको ट्रिक दिया था कि अगर बेस है तो लास्ट में ब्लू आएगा आप कहेंगे ये कैसे क्योंकि जब लिटमस टेस्ट किया गया तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर दिया तो ये कैसे पता चला सर आप पूछेंगे कि ये ब्लू आ गया तो मतलब बेस है क्योंकि ब्लू के लास्ट में ई है और बेस के लास्ट में ई है तो ई और ई मैच कर रहे हैं ब्लू अगर लास्ट में रेड आता तो एसिड होती कैसे क्योंकि रेड के लास्ट में डी है और एसिड के लास्ट में भी डी है तो जब रेड में चेंज हो जाए कोई चीज़ तो एसिड है और ब्लू में चेंज हो जाए तो बेस तो ये ब्लू में चेंज हुआ लिटमस टेस्ट में इसलिए ये बेस है तो स्टूडेंट्स आई होप इसके इन जनरल बेसिक नेचर आपको क्लियर हुए होंगे अब हम देखेंगे एम्फोटेरिक नेचर कुछ ऑक्साइड इसके एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं एग्जाम्पल के लिए एलुमिनियम ऑक्साइड ए तो आइए देखते हैं उसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि एक एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड का नाम बताइए या किसी एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है अभी हम लास्ट में देखेंगे क्वेश्चंस के टाइप तो बात आती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तो एम्फोटेरिक नेचर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स जब कोई एक ऐसा ऑक्साइड हो जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे और साल्ट और वाटर का प्रोडक्शन दे ऐसे ऑक्साइड को हम मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं या ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक टाइप का ऑक्साइड कहते हैं तो ऐसा ऑक्साइड हमारा एल्यूमिनियम है यहाँ पर मैंने लिखा है विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस फार्मेड साल्ट एंड वाटर कार्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिया है मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एच जो कि एसिड है उससे रिएक्शन कराया तो बना हमारा टू एल टू सी एल थ्री प्लस एच टू ओ ये टू एल टू ओ सी एल थ्री है हमारा साल्ट है और ये वाटर यानी कि एसिड से तो इसने साल्ट और वाटर दिया बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं तो एल टू ओ थ्री प्लस टू एन ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है आप, आप सभी जानते हैं इस चीज को ये बनाया टू एन ए एल ओ टू प्लस एच टू ओ इसने भी यहां पे हमको साल्ट दिया और वाटर इट मींस इट इज प्रूव डेट कि एल्यूमिनियम हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आज के लेक्चर से क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड के लिए लेक्चर पर लेक्चर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जिससे बाद में चल के आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड सिलेबस ना लगे तो आइए देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के लेक्चर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो जो पहला क्वेश्चन है हम आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वाई सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर कैप्ट इन कैरोसिन आयल इसका मतलब है सोडियम और पोटेशियम मेटल को क्यों कैरोसिन आयल में रखा जाता है स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं जो कि ऑक्सीजन में आते ही यानी कि एयर के प्रजेंस में किसी ओपन प्लेस में रखने पर ये बर्न होने लगते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैरोसिन आयल में रखते हैं इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए गिव एन इक्वेशन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन गिव एन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन तो स्टूडेंट इसका आंसर मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं इसने कहा है कि सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो होती है उसका इक्वेशन दिखाइए तो सबसे पहले हमने लिया यहां पे सोडियम यहां पे हमने लिया ऑक्सीजन और यहां पे हमने
अब टू एन ए टू ओ करना है तो या तो हम इसको बैलेंस करके यहाँ पे फोर कर दें तो बात बन जाएगी या तो यहाँ से दो हटा दें यहाँ से और यहाँ से भी तो स्टूडेंट्स ये हमारा सोडियम ऑक्साइड बना और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पे अब उसको आप देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्शन करें और प्रोड्यूस क्या करें साल्ट और वाटर भी लास्ट में हमने देखा ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप दे सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर बात करें नेक्स्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन की तो फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा गिव एन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन इसका आंसर भी एज इट इज जो हमने बोर्ड पर लिखा इसी के जैसे हम यहां पे पोटेशियम लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनेगा क्या टू के टू ओ यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड बना तो स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है साथ में एम्फोटेरिक नेचर और कैरोसिन में क्यों रखा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन बनना लगभग फिक्स मानिए तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो भी था क्लियर हुआ होगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए वीडियो की जो भी नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा और बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग पूरे साइंस को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल भी मत घबराइए आप मेरे साथ चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच